untuk Excel. So kita akan tengok uh, introduction, basic of Microsoft Excel, mathematical operators, formula and functions, uh, creating tables in Excel, creating charts and conditional formatting. Right? <coughs> so Excel biasa kita pakai untuk data. Right? So let's say that we have Uh, multiple hundreds of data kita ada 200 data 200 items atau 200 entries right so usually kita akan pakai excel it is a spreadsheet program which contains a number of columns and row which each intersection of a column and row is a call as a cell excel also allow multiple ways to manipulate data for analyze, uh, analysis and it also features graphing tools for visualizations. Excel also include various predefined formulas called function. Right, so kita akan tengok nanti macam mana nak pakai functions, macam mana nak pakai formula dan macam mana nak insert uh, calculation. So, untuk Microsoft Excel, The main GUI, uh, the worksheet, name box, formula box, working with cell, working with rows and columns, printing a workbook and also ada juga header and footer. Right, so ni main layout dia. Right, so mungkin boleh buka Microsoft Excel. Kali hijau ni eh. To buka Excel, sama juga, layout dia sama. Either we want to create a blank document or use a template ataupun yang recent ni. Okay, so kita create yang blank je lah. Okay, back to the slide. Nah, awak tengoklah software tu eh. So the main GUI, kita ada layout dia. Ah, sama juga, kita ada atas tu ada tab, ada ribbon. Then we have a uh, different scale lah kat sini. We have the name box. Ada formula box. Ada uh, list of tab lah. Yelah yang tadi tu lah. So setiap kotak ni kita panggil sebagai uh, cell. Ya. Yeah. Active cell. Okay. So yang atas huruf kita panggil sebagai column. Yang nombor kiri kita panggil sebagai row. Right. So yang ni sheet 1. So this one kita panggil sebagai sheet. S H E E T sheet. Right? So sheet ni kita boleh tambah. Boleh ada satu, boleh ada dua, boleh ada tiga ataupun berapa banyak yang awak nak lah. Sebelah kanan ni ada page view. Okay? Alright. So kalau tengok kat sini ah macam nilah eh. Ha, so dekat sini akan ada value dekat mana awak punya active cell ni. Kiranya kalau kita klik sini, dia akan L9. Kita pindahkan kat sini jadi J5. So, dia akan tunjuk location cell tu. Right? Right. Yang bawah pula, sheet. Kita boleh tambah eh. Contohnya. Yang bawah ni ada sheet 1 sahaja kan. So kita boleh tambah. Sheet 2, sheet 3. Depend berapa banyak yang awak nak. Okay. Alright. Lagi. The, the name box display the address of the active cell. On the worksheet. Yang sebelah ni formula bar. Okay. Macam mana ya? saya nak tunjuk dua-dua? Slide nak tunjuk. Excel pun nak tunjuk. Tak apa saya buat. Uh, this is a test. Okay. This is a test. Okay, katakanlah uh, dekat sel sini saya letak nombor 1. Alright, 
Sini saya letak nombor 2. Okay. Right. Bawah dia. Saya nak value 1 tambah 2. Dekat formula bar ni. Okay. Kita type equal atau sama dengan. Kita type sum. Sum tu maksudnya penambahan eh. Dan kita buka kurungan, highlight kan, tutup kurungan. So, dia akan keluar 3. Okay. Ha, ni. Sum. Kita highlightkan 2 ni. Dan kita dapat 3. Boleh? Alright. So, bila dah macam ni. Okay, katakanlah sini kita tulis sini total. Alright. Ha, ni tak nak lah. Ni enam wan. Ni enam tu. Number one, number two. Okay. Alright. Let's say kita ubah value enam wan. Kita tukar jadi tujuh. Total dia akan reflect automatically. Okay. So, ini function, ini bagusnya kalau pakai formula. Right. Maybe kalau awak nak kira sendiri boleh je. Satu tambah dua, kita tulis sini tiga. Tapi masalah dia kalau kita tukar value sini kepada empat, dia tak tukar jadi enam. Right, so itu pentingnya kita pakai uh, formula. Okay. Boleh? Nah. <tuh> tak nampak. Macam mana saya nak pergi nampak? Hmm. Saya screenshot bagi kat WhatsApp je lah. Alright.
Ha, dekat sini ya. Untuk formula awak kena start dekat atas. Ha, dia kalau kadang-kadang dia start kat bawah ni, dia tak jadi. Ha. Dia kena start dekat dalam box dia. Alright. Alright. Boleh. Alright, so seterusnya. So macam biasa eh, awak boleh delete sel tu, awak boleh delete konten dia dan delete sel tu sendiri. Dan sama jugalah. Kita boleh cut, copy, paste, undo, redo dalam Excel. Sama macam buat shortcut dia pun sama. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl Y. Right? So kita juga boleh drag and drop dia punya uh, content tu. Right? Okay. So yang ni kita panggil sebagai Pin handle. Right? So. Dah settle lah yang belakang. Okay. Misalnya kita ada nombor. Satu, dua, tiga. Sekejap lah saya delete. Bawah sikit. Katakanlah kita ada numbering. Dan kita ada items. Okay. Ini yang paling common lah eh. Paling common kita buat. So item number one. Kita ada apa dia. Ting. Ha, pemadam. Contohlah eh. Pemadam pula. Pemadam. Pembaris. Uh, pen. Uh, stationery lah for example. Alright. So kita pun type lah. Satu, dua, tiga, empat. Kalau empat okey lah. Tapi kalau beratus macam mana? Takkan nak type satu-satu. Lima belas, enam belas, tujuh belas. Lambat. Okay. So apa yang kita boleh buat. Dah empat kan? Kita highlight kan empat-empat ni. Okay. Boleh eh? Nampak eh? Lepas tu kita gerakkan mouse kita ni. Pergi dekat kanan bawah tu. Ada dot tu. Nampak tak? Ada dot. Ada dot kecil tu kan? Okay. Gerakkan nanti dia akan ada nampak kali hitam macam ni. Awak punya mouse tu akan jadi kali hitam. Okay. Okay. Dah tukar kali hitam. Awak klik. Hold dan awak tarik ke bawah. Nak berapa ni? Kita let's say lah sampai 30. Dia akan automatically keluarkan nombor tu untuk awak.
Okay. All right, okay. All right, okay. So itu adalah field handling. Field handling eh, field handle lah. Right? Uh, so kata kalau kita nak nombor yang sama. Kita fill up lah yang empat pertama ni fill up nombor yang sama dan method yang sama dia akan isi nombor yang sama lah. Ha. Contohnya quantity kan. Kita nak gunting satu, pemadam satu. Semua benda kita nak satu. Ha. So kita pun pakailah yang sama punya nombor ni. Right? Okay. Yang ni saya delete. Okay. Dan, hmm, boleh eh? Right. Dah print eh? So, katakanlah kita dah ada dokumen kita dan kita nak print. Alright, Excel kena hati-hati eh. Sebab bila kita print, kemungkinan ada bahagian yang tak masuk, ada bahagian yang masuk, ada bahagian yang silap-silap dia print banyak pages. Dia akan, buka surat tu terlalu banyak. So, bila kita print, kita tekan file dan kita tekan print. Kita boleh set sama ada nak active shell sahaja ke ataupun nak entire workbook. Ha, yang ni kena hati-hatilah. So scaling pun kita kena pilih lah. So seelok-eloknya fit sheet on one page. Ha, yang ni maksudnya apa tau? Besar macam mana pun awak punya data dia akan masukkan dalam satu page juga. Okay. Ha. So katakanlah kita set fit sheet in one page right. Dan yang printer ni since kita tak ada printer sini kita pakai print to PDF je lah. Microsoft print to PDF. Ha, kita tengok. So bila kita print. Dia akan jadi. Sekejap. Dia akan jadi macam ni lah. Alright. So, bila kita buat fit sheet into a single page, dia macam mana sekalipun dia akan fit dalam satu muka surat. Alright. Uh, so, uh, selamatlah. Kalau tak nanti dia akan print banyak-banyak-banyak-banyak kelai. Okay. Selain daripada tu, awak boleh tengok lagi lah yang macam tadi tu. Haa. Uh, Nak dia melintang ke, nak dia menegak ke, right? Ada ada portrait orientation, landscape orientation. Then ada size paper, ada margin. Sama je lah semua. Okay. So kalau margin ni dalam CM, sama juga awak boleh tukar dekat advance under display. Boleh tukar kepada unit. Uh, centimeter, uh, inches. Right, tapi biasanya Excel tak perlulah. Yang biasanya yang kita pakai inches tu dekat dalam word. Okay. Alright. 
Okey, seterusnya. Awak boleh highlight dulu. So, misalnya let's say that we don't want to print everything. We want to print selected area only. So, kita boleh highlight dan print apa yang kita highlight sahaja. Alright. So, misalnya yang tadi ni. Saya print semua kan. 1 sampai 13. Let's say that saya nak print 1, 2, 3, 4 sahaja. Alright. So, kita highlight dan kita print. Active sheet sahaja. Active selection saja. So bila saya print yang ni dia akan keluar apa yang saya highlight sahaja. Ha dia akan print apa saya highlight saja. Okey. Kalau compare dengan tadi dia print semua. Alright. So itu bezanya Uh, print semua dengan print highlight. So dekat dalam print ni ada options lah. Ni active sheet, entire workbook ataupun print selection. Okay. Boleh eh? Alright. Sekejap eh. Kita tengok dulu. Alright, so seterusnya ialah find and replace. Alright, so Excel biasanya melibatkan data yang sangat banyak. Alright, so shortcut selain daripada shortcut tadi, kita biasa akan pakai shortcut-shortcut yang seperti Control F. So kalau Control F, awak boleh cari perkataan apa yang awak nak cari. Contohnya saya cari pembaris. So dia akan... Carilah pembaris. Right? Okay. Ada certain case yang kita nak tukar. Kita dah cari word pembaris tapi kita nak tukar. Then kita perlu ambil replace. So pembaris kita nak replace with let's say that. Kita tukar kepada ruler. Alright? So kita akan replace lah. So automatic awak punya pembaris tukar jadi ruler. Right? So untuk keluarkan ni control F eh. Control F. Okay, kat sini pun boleh kot. Ah, kat sini pun boleh. Okay, then move forward. Alright, okay. Lagi satu, katakanlah awak ada satu perkataan yang sangat panjang. Contohnya, uh, forklift dengan capacity. Satu tan dan dua tan. Contohlah. So, ikutkan nama item tu dah lebih ataupun tak muat. So, awak boleh double click dekat sini eh. Dekat border C dengan D ni. Dia akan fitkan untuk awak. Alright. Dekat sini. So kata kalau tak muat macam ni tadi. Double click kat sini. Dia akan automatically. Uh, fitkan lah. So. Kalau tak nak double click pun. Awak boleh. 
manually lah nak besar mana nak nak extra sikit ke okey so tapi kalau double click sini dia akan ngam-ngam je alright ataupun ada measurement yang spesifik misalnya awak nak size column ni berapa kan so kita boleh pakai column width ya yeah. right click dekat sini column width so kat sini kita boleh set lah kata kalau kita nak 34 ah so dia akan set 34 so ini biasa kita pakai untuk standardize kan let's say that semua kolom kita nak 34 so kita highlightkan semua right click column width 34 so semua sama size right ha, tapi kalau tak nak tak perlulah sama juga macam row right so dia ada row width row height Okay, so kalau tiba-tiba ada satu je kolom, uh, satu je row yang besar, satu je row yang tinggi, tak lawa lah. Alright, so biasanya kita akan standardize kan. Kita highlight semua. Dan kita set row height. Berapa tinggi kita nak. Misalnya kita nak ambil, kita nak guna pakaian ni. 23. So kita pun set row height 23. Ha, semua sama besar lah. Okay. Alright, lagi seterusnya. Wrap text. Ha. Alright, so misalnya kata kalau ada satu. Saya pakai dekat sini lah eh. Katakanlah saya nak tulis nama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. Tapi kolom dia saya memang nak besar ni je. Saya tak nak saya tak nak besar macam ni. Kan saya tak nak besar sampai sini tak nak. Saya nak kecil macam ni je. Tapi saya nak semua masuk juga dalam ni. Macam mana? Saya klik sel ni dan klik wrap text. So kalau wrap text dia akan sumbat juga. Macam mana sekalipun dia akan sumbat masuk juga dekat dalam sel uh, tu. Alright. Uh. Boleh? Inilah contoh dia. Yang sebelah kiri tu. Dia tak ada wrap text. Sebelah kanan tu dia ada wrap text. Alright. Merge cell. Okay. So kebiasaannya. Even for Excel pun. Kita mesti ada tajuk kan. So katakanlah tajuk. Kita nak tulis dekat mana. Kita nak tulis dekat atas ni kan. Right, tapi kita nak letak dia dekat sel mana? Sel sini ke, sel sini ke, sel sini. So, dia tak ada yang center. Right, so usually what we do, kita mergekan. Sepanjang-panjang ni kita mergekan. Kita highlightkan semua dan kita merge. Yang ni eh, button merge. So, bila merge, dia elok je kat tengah. Sebab kita dah mergekan semua. Alright. Selain daripada tu, nak bold ke, nak apa ke, terpulang lah. Alright. Uh, so, ini cara nak merge. Kalau tak nak merge, nak pecahkan balik, tekan je balik. Okay. Alright, itu merge. Alright. 
Excel pun ada header dan footer eh. So untuk nak tengok header dan footer Boleh pergi dekat view dan page layout So dekat sini kita boleh tambah header kita Okay ha, Ini sama lah function macam word ha, So yang ni saya tak ada lah Saya tak tulis apa-apa lah untuk header Alright dan seterusnya Mathematic operators Alright, contoh kita dah ada Okay, nak balik ke view asal Tekan view Eh Tekan view Hmm Dekat normal Alright So Yang seterusnya ialah uh, Mathematical operations Sama ada awak nak darab ke Nak bahagi ke Nak tambah tolak Boleh dalam Excel Okay So dekat sini kita ada nampak lah Ini antara 5 basic operators Right uh, Additional Addition lah Tambah, tolak, darab, bahagi dengan exponent Alright uh, Exponent tu maksudnya kuasa eh 2 kuasa 3 ke 2 kuasa 4 ke Atau berapa, -berapa lah So example dia kat sini uh, Dia tambah je So misalnya katakanlah kat sini saya nak buat Addition Addition kan So dekat sel sebelah dia Sama juga Kita start dengan sama dengan Kita klik Tempat Kita tambah simbol tambah Kita klik dekat Dua So dia akan keluar Enam So kalau subscribe Tolak kan So kita akan klik sama dengan Kita klik sel 4 Tolak Klik sel 2 ha, Dapatlah jawapan dia 2 Right Kalau multiply pula Darab Sama juga equal Tertekan ni Shift 8 Shift 8 Keluarkan simbol ni Right Then klik 2 Dia darab kalau division Sama juga Klik yang ni Bahagi Yang ni jawapan dia Dua Saya alih sikit eh Okay last kali Exponent Sama juga Kita klik yang ni uh, Shift 6 Tekan 2 Dapat 16 4 Kuasa 2 uh, So dapat 16 Right, So semua value ni akan reflect Kalau awak tukar value kat sini Contohnya kat sini 45 ha, Semua akan berubah Sini tukar jadi 4 ha, Semua akan berubah Okay Alright Boleh ke?
Alright. Okay ke? Alright. Okay. Untuk formula and functions kita sambung selepas rehat. Boleh? Alright. Okay. Tapi 10 minit terakhir ni uh, kita rehat awal lah. Tapi untuk tugasan satu make sure awak siapkan. Yang ni yang saya send dekat uh, WhatsApp lah. Ni yang macam tadi awak buat lah. Nama asal pekerjaan sebelum ni terangkan rutin pekerjaan dalam secara ringkas hobi. Kalau dah buat yang tadi boleh pakai yang tadi lah. Tapi kena ada format dia. Make sure dalam F4 uh, page orientation dalam landscape tulis header sebagai basic computer training tugasan 1 nama dengan tulisan 24 size font dia. Alright. File ni saya ada send dekat dalam WhatsApp eh. Bold, italic, underline nama anda. Maklumat diri lain tulis sebagai saiz 16. Tetapkan bullet untuk setiap poin kecuali nama. Spacing dia 1.5 dan buat satu table macam kat bawah ni. 3 darab 5. 3 kolom, 5 row. Alright? Okay. Dan letak watermark nama. Nama file, make sure nama masing-masing dalam huruf besar. Hantarkan kepada saya melalui WhatsApp. Alright? Okay, itu sahaja. Selebihnya kita akan sambung selepas lunch break. Right, so far ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya tamatkanlah sesi pagi ni kita akan sambung pukul 2. Terima kasih.